ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிப்ரவரி ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு என்ன கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் டிராஃப்ட் ரிப்போர்ட் நித்தி ஆயோக் அஃபிஷியல்ஸ் டிபங்க் மீடியா ரிப்போர்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாப் ஜாப்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியில் இருந்து நியூஸ் பார்த்துக்கிருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் உள்ள அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா கிரியேட் பண்ணுறோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா கிரியேட் பண்ணுற ரெண்டு பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ண விட மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ நேற்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தயாரித்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டில் அரௌண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜாப்லெஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருந்தாங்க ஸோ அதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி நித்தி ஆயோக் வந்து இன்னைக்கு மீட்டிங் சொல்லி அந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்டாண்டர்டில் வந்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் ரிப்போர்ட்டு அதை வந்து கவர்மெண்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணலை அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டோட இது வந்து என்ன ஃபைனலைசேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் அந்த நியூஸில் பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ரவர்சி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட்டோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஓகேவா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸை பொறுத்த ரொம்ப கம்மியான லெவல் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டாவை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இயர்லி வெளியிடணும் அண்ட் குறிப்பிட்ட குவார்ட்டரில் வெளியிடணும் அப்படி வெளியிடுறவங்க வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான லெவலில் வெளியிட்டா தான் அதாவது டிரான்ஸ்பரண்ட் மேனரில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டா இருக்குது அண்ட் அதை வெளியிட்டா தான் அதுக்கேற்றப்பில் அவங்க பாலிசி மேக் பண்ண முடியும் அப்படி பாலிசி மேக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்கனாமியில் கிரியேட் ஆகும் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரிப்போர்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டிரான்ஸ்பரண்ட் லெவலில் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையான ஒன்று ஓகேவா ஸோ இந்த என்எஸ்எஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடாமல் வச்சுருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி லேக் ஆஃப் லேக் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட்டோட டிசிஷன் டு டிஸ்கண்டினியூ டிஸ்கண்டினியூனா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சில ஆர்கனைசேஷன்லாம் பண்ணதை இவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வச்சுருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சர்வே வெளியிடும் ஓகேவா அதை வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னப்பாங்க லேபர் பியூரோ டேட்டா இவங்க வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலை பற்றி இவங்க வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து டிலே பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ்ஓட பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் ரிப்போர்ட் பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒருத்தங்க ஒர்க்கில் இருக்கணும்னா எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்கணும் அது இந்த வீக்கில் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மந்த்தில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே விடுவாங்க ஸோ அதையும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எப்படி இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து சைட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இபிஎஃப்ஓ ஓகேவா இபிஎஃப்ஓல பேர் இது வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா இபிஎஃப்ஓனா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ எம்ப்ளாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தா தான் எம்ப்ளாயோட ப்ராவிடன் ஃபண்டோட அந்த எண்ணிக்கை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால என்ன எம்ப்ளாய் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பாஸ் ஒரு இது வைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்ரா லோன் அதிகமாக கொடுத்துட்டு நாங்கள் இவ்வளோ முத்ரா லோன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் 
ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் அரவுண்ட் இருபது ஜாப் வேக்கன்சியை க்ரியேட் பண்ண தான் இங்கே மீனிங் வருது அப்போ ஏன்னா ஏற்கனவே பத்தொம்பது வேக்கன்சி இருந்திருக்கு பத்தொம்பது பேர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க ஒரு வேக்கன்சி தான் இருந்திருக்கு அந்த ஒரு வேக்கன்சி தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபது நம்பர் வந்தோடனே இருபது பேருக்கு வந்து வேலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இபிஎஃப்ல கொடுக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் முத்ரா ரோல்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்களான்னு இல்லை பழைய ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரியெலாம் வச்சு கவர்மெண்ட் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராங்கான கால்குலேஷன் அப்போ என்எஸ்எஸ்ஓ கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டான ரிப்போர்ட்டை அந்த ரிப்போர்ட்டை கவர்மெண்ட் வெளியிட அலோவ் பண்ண மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஸ் பர் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மொத்தம் வெளியிட்ட அந்த ரிப்போர்ட்டை படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து அதிகமான லெவலில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் லேபர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் அரௌண்ட் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் மிகப்பெரிய லெவலில் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஆஃப் டிமானிட்டைசேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்னா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் எல்எஃப் பிஆர் ஓகேவா அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது எல்எஃப் பிஆர் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிப்போர்ட் ஓகே இதுதான் வந்து என்ன அந்த ரிப்போர்ட்டோட பேர் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிப்போர்ட் இந்த லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிப்போர்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தருக்கு நான் எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த வேலை தான் இது அந்த ரிப்போர்ட் தான் இது எல்எஃப் பிஆர்னா ஒருத்தர் எவ்வளோ நாள் வேலை கேட்குறாரு வேலைக்கு வந்து ஆர்வமாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த எல்எஃப் பிஆர் ரிப்போர்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை படி பார்த்தாலுமே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிகமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனதில் நிறைய பேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி எனக்கு வேலையே வேண்டாம்ப்பா நான் போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி லேபர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வெளியே போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரிப்போர்ட் தகவலும் சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எல்எஃப்பிஆரோட ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கு பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நித்தி வந்து இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறுத்து பேசியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கவர்மெண்ட் இன்ட்ரூஷன் ஃபஸ்ட் என்னென்னா கவர்மெண்ட் இன்ட்ரூஷன் இன்டூ இண்டிபெண்டன்ட் பாடி லைக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடியில் போயிட்டு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரூட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறது போயிடுது ஸோ கவர்னன்ஸில் மிஸ் கவர்னன்ஸ் அங்கே ஆகுது மிஸ் கவர்னன்ஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டேட்டா கிடைக்காம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டூப்ளிகேட் டேட்டாவே வச்சு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாலிசி கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க அப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பாவர்ட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்கனாமிக் டவுன் ஆகிட்டு போகும் இந்தியாவோட ஜிடிபி மோசமாகிட்டே போக தான் செய்யும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரிவைசஸ் அப் ஜிடிபி க்ரோத்தை டூ செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பண்ணாங்க இப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எந்த டேட்டா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வெளியிடுவாங்க ஓகேவா இந்த எந்த இந்த டேட்டாவை எப்படி வெளியிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வச்சு தான் நம்மகிட்ட வெளியிடுவாங்க ஓகேவா நம்மகிட்ட அதுக்கு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்குது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோமோ ஓகே இன்கம் இன்கமோட இதை பற்றி நம்ம பண்ணுறது இல்லை கன்சம்ஷன் எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் பண்ணுறாங்க ஸோ கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வச்சு தான் இந்த டிவைட் டேட்டா போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் காஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷன் இது என்னென்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிலிட்ரியில் இருக்கையிலே அதிகமான காஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷன் எதுக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைக் ஏர் ஏர் ஸ்பேஸ் அது இதுக்கு தான்
இதுக்குள்ளே வரும் ஓகே ஸோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் படி வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சில இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூடட் சில இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் ஓகே அதில் நம்ம ஆர்மியோட அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ளூடட் ஆர்மியோட மற்ற இது லைக் இப்போ கம்பேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்க கம்பேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் சண்டை போடுவாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் இது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷனில் வாங்க முடியாது பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டு ஆர்மி கிளாஷ் ஆகிருக்கு ஆர்மியில் வந்து ஹையர் அஃபிஷியல்ஸோட அந்த இதில் வந்து லோயர் அஃபிஷியல்ஸோட கிளாஷ் ஆகிருக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் நமக்கு தேவையில்ல அந்த கிளாஷ் ஆனதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேரை வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சில பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ஜெயில் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை கேட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பட் என்ன ஆர்மி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் பர் சிஇசி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த அந்த இந்த கிளாஷ் ஆனதை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து என்ன ஆர்டிஐயில் வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்மியோட இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை வந்து நம்ம ஆர்டிஐயில் கேட்டால் வந்து ஆர்டிஐ வந்து அதாவது என்ன ஆர்மி வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டிக்கலை வச்சு ஒரு முழு கொஸ்டினே எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் இந்த ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்மியை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு எதனால் க கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எமர்ஜிங் டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றாங்க எமர்ஜிங் டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வார்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹெவி டியூட்டி ட்ரக்ஸு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேங்கரு அப்படிலாம் பற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிருப்போம் ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுனால டெக்னாலஜிக்கல் இன்ட்ரூட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஃபுல்லாகவே பேசியிருக்காங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மூணு முக்கியமான ஒரு ஏஜென்சியை கிரியேட் பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு மூணு முக்கியமான ஏஜென்சியை கிரியேட் பண்ணாங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென்சின்னு ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இதை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த மூணு இது எதுக்காண்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான முக்கியமான இதை வந்து கையாள்றதுக்கு எதுனா ஸ்பேஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் சே ஸ்பேஸ் அதுக்கடுத்து சைபர் அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் இந்த மூணு இதையும் கையாள்றதுக்காண்டி தான் இந்த மூணு டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென்சி டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் டிவிஷன் இந்த மூணையும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா பட் இது வந்து லேட்டாக தான் நம்ம இப்போ வந்து கொண்டு வந்திருக்கும் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நரேஷ் சந்திர டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கடுத்து சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கமிட்டி அவங்கலாம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போ தான் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது ஹைடெக் இனோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க ஹைடெக் இனோவேஷன்னா என்ன இப்போ இருக்கிற நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து என்னென்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு பழுதா நம்ம எதுக்கு மூவ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷனுக்கு மூவ் ஆகிட்டோம் இந்த ஹை டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறது இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிலைட் ஜாமர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் ஜோ ஹைப்பர் சானிக் ஸ்ட்ரைக் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ச
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எமர்ஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜி காம்படிஷன் ஓகேவா இந்த ஹை டெக்னாலஜி இனோவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான ஹை டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி காம்படிஷன் அதிகமாகிறது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னமும் வந்து என்ன கிரேட் டேஞ்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுவும் கிரேட் பவர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு யூஎஸ் வந்து என்ன ஆகுறாங்க ரஷ்யா கூட ஒரு இது போட்டிருந்தாங்க இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்டி இருக்குது அதிலேருந்து வெளியே வர போகிறோன்னு அனவுஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ஆம் ரேஸ் ஆம் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆம் ரேஸ் ரேஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் வந்து என்னென்னா நீ பெருசா நான் பெருசானு போட்டி போட்டு மிகப்பெரிய ஆயுதங்களை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது இதில் ஹை டெக்னாலஜி இனோவேஷன் அப்படிங்கிற பா டாப்பிக்கில் பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபியர்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபியர்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூ நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் லைக் டிஜிட்டல் சைபர் டெக்னாலஜி ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் இன் இதாகிக்கிட்டே இருக்கும் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதை அட்டாக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அன்கண்ட்ரோல்டு எஸ்கலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைபர் அட்டாக் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல நடந்துருக்குன்னா ஈவன் அதை கண்டுபிடிக்கிறது கூட நம்மளால் முடியாது இப்போ ஒரு இடத்துல சைபர் அட்டாக் நடக்குது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இதில் நடக்குது அப்படின்னா அதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னமும் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலை ஸோ அதோட இம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது இன்ன வரைக்கும் நமக்கு மிகப்பெரிய இது கொஸ்டின் மார்க் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான அட்டாக்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபோர்ஸை வீக்கெண்ட் பண்ணுறதுக்கான இது நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் கண்ட்ரி சர்வேயிங் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் ஈஸியாக தே கேன் அக்யூர் ஹை டெக்னாலஜிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பட் இந்தியா மாதிரியான இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபியர்ஸ் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்டில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஓகேவா சைனீஸ் கேப்பபிலிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஎஸ் வந்து மில்ட்ரி கேப்பபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைனாவும் அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டூ அட்டாக்க யூஎஸ் ஓகேவா எந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இவங்க இப்போ ஹை அட்வான்ஸ்டு லெவலில் சைனா இதெல்லாம் இருக்காங்கன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் த்ரீ டி பிரிண்டிங் அதேமாதிரி ஹைப்பர் சானிக் மிசைல்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் சைனா வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்காங்க இது வந்து யூஎஸ்க்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ டெல்லி இந்தியாவுக்கும் அது அச்சுறுத்தலாக தான் முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் நம்ம இது மாதிரியான விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு கேப்பபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இதுக்கான இதை வந்து தயார் பண்ணிட்டாங்களான்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அது அந்த அளவுக்கு நம்ம தயார் ஆகிட்டோமா அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியல ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செட்டப் பண்ணியிருக்க இந்த மூணு டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென் ஏஜென்சி டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷனல் ப்ரொவிஷன் இந்த மூணுமே கரெக்டான டைமில் பண்ணியிருக்காங்க பட் என்னென்னா இதுக்கான பிளானிங் அண்டு அதோட எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் இந்த மூணு ஏஜென்சி சொல்லிட்டாங்க பட் இன்னமும் அது வந்து இது வரலை ஓகேவா இப்போ டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென்சிக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேவல் ஏர்ஃபோர்ஸோட கமாண்டர் தான் சீஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டிஃபென் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏர் இவ் ஏர் மார்ஷல் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மார்ஷல் டிஃபென்ஸ் அதுக்கான தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் டிவிஷனுக்கு வந்து ஆர்மி ஹெட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது 2018-19 the mains exam la namak kekkaradhukana chances irukku okay va நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஏ டேவிட் வெர்சஸ் கோலித் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஓகேவா இது சின்ன விஷயம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல எதிர்க்கிறாங்க நார்த் ஈஸ்ட் பீப்புள் ஓகேவா எதுக்காண்டின்னு பார்க்கத்தீங்கன்னா அவ
நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த அசாம் கடன் ஒன்று கொண்டு வந்து அந்த பங்களாதேஷ் பீப்புளை வெளியே போகிறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அதே சமயத்தில் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்த மூணு கண்ட்ரிலேருந்து வர்ற ப்ராசிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் லைக் ஹிந்துஸ் பார்சிஸ் ஜெயின்ஸ் ஓகேவா கிறிஸ்டியன்ஸ் ஓகேவா இவங்க சீக்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பில் தான் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரௌண்ட் நாற்பது லட்சம் பீப்பிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ஆர்சி ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கவாசி பீப்புள் ஹிந்துஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அஸ்ஸாமில் இருக்கிற பீப்புளோட பண்ணிக்க அப்படியே தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிரச்சனை ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை தான் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வாட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சிட்டிசன்ஷிப் சாப்டர்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் லக்ஷ்மி காந்தில் ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதில் அதில் இயர்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ இயர் இருந்தால் இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நிறைய ஆக்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஆக்டெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் தேர் ஏ கேஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷன் ஃபார் த ஃபார்வர்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை எஸ் நோ அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் பேசியிருக்காங்க இப்போ எஸ் நோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமன் பாயிண்ட் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறவர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சூ நிறையா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்காரு ஸோ அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்கிறதுல நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இஸ் தேர் கேஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷனில் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் இந்த ஆர்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன அப்படினு தெரிஞ்சுக்கோங்க சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் வெல்த் ஓகேவா வெல்த் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் வித் இன் ஏ சொசைட்டி அப்படிங்கிறது தான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது எல்லாருக்கும் எல்லாமே போய் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்வேர்ட்னஸில் என்ன மென்ஷன் நமக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்வேர்ட்னஸ் அப்படின்னா சோஷியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட்னஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டின் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டின் ஆஃப் சிக்ஸ் ஒன் நாட் த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா இந்த ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்கனாமிக்கலி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சோஷியல் ஜஸ்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசுகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புவர் பொசிஷனில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு ஒரு ஒரு டீசெண்டான லைஃபை வந்து வாழ்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனை கொடுக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதில் பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏ டெஸ்ட் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டி அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்திரா சுவானி கேஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னது ஓகேவா அது எதுபடி சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டின் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டின் ஆஃப் ஃபோரை பற்றி சொன்னாங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது ஃபிஃப்டின் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சாரி சிக்ஸ்டின் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓகேவா இப்படி கொண்டு வந்ததுனால இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிட் தான் இதனால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டெலிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் பேசியிருக்காரு ஸோ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு டைனமிக் கான்செப்ட் சே சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டு இருக்க கான்செப்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கேஸ்ட் பேஸ்டு எஜுகேஷனலி பேஸ்டு மட்டும் கொண்டு வர முடியாது எக்கனாமிக்கலையும் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் எஸ் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது நம்ம பார்த்த காமன் பாயிண்ட் தான் இந்த நோ அப்படிங்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அதை அப்போஸ் பண்ணி பேசியிருக்காரு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்குவேட் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாரு அடிக்குவேட் ரெப்ரசன்டேஷனும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஹையர் லெவல் போஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் அதில் எவ்வளோ லெவல்
இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் நமக்கு சாரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சொன்னது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே போகுது அப்போ இது மேக்ஸிமம் கேன்சல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இப்போ நமக்கு சென்டர் வந்து ஒன்று சொன்னாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் அந்த ஃபிஃப்ட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது ஸ்பெஷல் ராட்டிஃபிகேஷன் ஸ்டேட்டோட ராட்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னாங்க அப்போ ஸ்டேட் வந்து எந்த இதெல்லாம் ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிலிம்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த இதெல்லாம் ஸ்டேட்டோட ராட்டிஃபிகேஷன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர்டிக்கல் செவன்டி த்ரீ இதெல்லாமே மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபைவ்ல சாப்டர் ஃபோர் பார்ட் சிக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ் பார்ட் லெவனில் சாப்டர் ஒன்று அண்ட் செவன்த் ஷெடியூல் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் ஏ பார்லிமெண்ட் இந்த எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டேட்டோட அந்த இது தேவை ஸ்டேட்டோட ஓட்டிங் தேவை ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது இவங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆர்டிக்கல் லைக் இப்போ ஃபிஃப்டின் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஆஃப் ஃபோர் ஓகேவா இதிலலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நமக்கு ஃபிஃப்டின் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டின் ஆஃப் ஃபோர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துக்கிருந்தாங்க ஓகே அதாவது என்ன ஃபிஃப்டின் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த வித டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதே இது ஃபிஃப்டின் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் சம் ப்ரொடக்டிவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரொடக்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷனா இந்த கேஸ்ட் வைஸ் வந்து ஏற்கனவே டிஸ்கிரிமினேட் ஆயிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான சில ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலும் சொல்லுது ஸோ அது படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவன் ஓபிசியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது பட் இப்போ பண்ணியிருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராங்காக வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எட்டு லட்சம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹையஸ்ட் லெவலில் முடிவு பண்ணியிருக்கிறது அப்போ எட்டு லட்சத்தை பன்னெண்டாவில் வகுத்தினே என்ன அர்த்தம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத் அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒருத்தருடைய மாத சம்பளம் அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு மாதத்தில் ஒரு குடும்பத்தோட மாத சம்பளம் அறுபதாயிரத்துக்கு கீழே அறுபதாயிரம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிக்குள்ளே வருவீங்க அப்போ அறுபதாயிரம்ங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தால் வாழ முடியாதா ஒரு மாதத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் இந்த ஆர்டிக்கலில் கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸ் பேமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் டுவெண்ட்டி சம்பளம் வாங்க நீங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் நியூ ஆர்டிக்கல் ஆர்க்டிக் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ஆர்க்டிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு நார்த் போலில் இருக்குதுன்னு தெரியும் இந்த ஆர்டிக் மேலே வந்து என்ன போலார் வெரிடக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் போலார் வெரிடக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பாண்டு பாண்டுனா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் நார்த் போலில் இருக்கிற அந்த ஹீ அந்த கோல்டு ஏர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இதை தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சவுத்தில் இருக்கிறது சவுத்தை தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது எங்கேயுமே போகாது ஓகேவா இது இது அரெஸ்ட் பண்ணுறது தான் தட் இஸ் கால்டு போலார் வெரிடக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இந்த போலார் வெரிட் அந்த போலார் அந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் என்ன இருக்குன்னா உள்ளே வந்திருக்கு அதாவது என்ன இப்போ நம்ம ஆர்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப குளிர் ஓகேவா ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஜெட் ஸ்ட்ரீமாக டெவலப் ஆகும் ஓகே ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அர்த்தம்னா அரௌண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓகே இன் உலகத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இவ் விண்டர் அப்போ என்னாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்தன் ரீஜியனில் இருக்கும் ஓகே ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து மூவ் ஆகாது இதே இது சம்மர் வர வர என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் லோ ப்ரெஷர் ஆக
இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகலில் மொத்தமாக சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் யாபம் வச்சுக்க வேண்டியது போலார் வெர்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜெட் ஸ்ட்ரீமு ஜெட் ஸ்ட்ரீமோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜெட் ஸ்ட்ரீமு இந்தியாவில் எந்த மாதிரியான கிளைமேட் இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபோம் ஆன் எஃப்டிஐ ரூல்ஸ் டெட் லைன் எஃப்டிஐ ரூல்ஸோட டெட் லைன் வந்து ஃபிப்ரி பிப்ரவரி இதோட ஆரம்பிக்க முடிஞ்சு போச்சு ஓகே ஃபார்ம் ஆன் ஏ சென்டர் எஃப்டிஐ ரூல்ஸ் டெட் லைன் அப்படிங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சேல்ஸில் ஓகே இப்போ ஆன்லைனில் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரிலாம் இதெல்லாம் எந்த பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையா ப்ராடக்ட் வந்து நிறையா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இந்த இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிரச்சனை இந்த எஃப்டிஐ வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமேசானை ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைனில் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்லைனில் இவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கனெக்டாக தான் ஓகே அமேசான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்க வரையும் ப்ராடக்ட்டை வாங்குகிற வரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ நியூ ரூலில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எந்த இன்வென்ட்ரி சிஸ்டத்தையும் கொண்டு வரக்கூடாது இன்வென்ட்ரினா ப்ராடக்ட் அங்கேருந்து வாங்கி இவங்களே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் எப்போ கேட்குறாரோ அப்போ கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடாது தேர்ட் இன்வென்ட்ரி மாடல் நம்மளுடைய எஃப்டிஐ வந்து இன்னும் அலோ பண்ணல ஓகே தேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ அமேசானோ ஃப்ளிப்கார்ட்டோ ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஸ்டேக் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டை அவங்களுடைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் விற்கக்கூடாது ஓகே அந்த மாதிரி இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்டிஐ ரூலை அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ லிஃப்ட் கர்ப்ஸ் ஆன் த்ரீ பிஎஸ்பிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ ப்ராம்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ராம்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த மூணு பேங்கை இப்போ ரிலீவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் இந்த மூணு பேங்க்லையும் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ லெவல் ஓகேவா என்பிஏ லெவல் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போனால் அந்த இதில் வந்து என்ன ப்ராம்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் செயல்படும் ஓகேவா இந்த என்பிஐ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வந்தால் இந்த பி பிசிஏ வந்து என்ன அங்கே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ அண்ட் அவங்களுடைய இதுவும் அதிகமாயிருச்சு பட் ஓரியண்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸில் அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன் வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கடைசி கோட்டருடைய அந்த லாபம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குரோர் கிட்ட ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்காங்க அதனாலையும் அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகப்படியான கேபிட்டலை இந்த பேங்க்ல இன்ஃபியூஸ் பண்றதுனால இதை வந்து என்ன பிசிஏ இதுல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கோர் செக்டர் குரோ ஸ்லோவஸ்ட் இன் எயிட்டின் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கோர் செக்டர்னால் மொத்தம் இந்தியாவில் எட்டு செக்டர் இருக்குது என்னென்ன செக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சீலு ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரூட் ஆயில் கோல் சிமெண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் ஓகேவா இந்த எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரியோட லிஸ்ட்டு மந்த்லி மந்த்லி வெளியிடுவாங்க ஓகேவா அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ அந்த இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஷோ பண்ணுது ஸோ இது வந்து எயிட்டின் மந்த்ஸில் இருக்கையிலே லோயஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க